إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin sekalian Rahimahkumullah Marilah pada Jumat yang muda ini Kita bersama-sama Bermuhasabah Agar kita mempertingkatkan Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan takwa yang sebenar-benarnya Dengan amal ibadah Yang seikhlas-ikhlasnya Dan marilah kita Banyak memberikan sholat kepada Nabi besar Tunjungan kita Nabi Muhammad, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan baik juga hingga yang akhir. Hadirin sekalian rahmatullah. Pada kutub kali ini saya hanya akan memberi, saya akan memberikan sedikit mengenai ikhlas di dalam beramal. Seperti mana dalam hadis diriwayatkan bahasanya Inna ma ahlul dunia wa wa inna dikulit dari ummanawa. Jadi barang siap sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Hadis ini hadis tentang niat ataupun tentang niat dari sesuatu amalan ini diletakkan pada hadis yang pertama dari salah satu sahih Bukhari dan juga ditempatkan pada hadis pertama pada hadis 40 hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sebelum membahas mengenai iman, Islam, dan insan, maka dibahas tentang inna ma'amalu kiniyah. Jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang intinya adalah bahwa barang siapa yang dimana karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka Amalan itu nanti akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimahumullah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin wa mukhlishin wa mukhlishin. Jadi nanti dalam kami memerintahkan bagi untuk beribadah dengan agama yang mulus. Yang intinya seperti itu. Bahwasanya Allah Memerintahkan kepada kita untuk memurnikan atau mengikhlaskan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang lurus, agama yang hanif, dan dengan mengikhlaskan dan memurnikan amalan kita kepadanya. Jadi di sini arti kata ikhlas adalah kita melakukan satu perbuatan semata-mata. Hanya karena Allah, hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengharap balasan dari yang lain. Dalam fenomena ini agak sulit, karena kadang-kadang kita memberikan perhatian lebih pada kolega kita, pada kawan kita, ya, karena mungkin, ya, karena kedudukannya lebih tinggi dari kita. Sehingga kadang-kadang terbetik pula dalam hati kita untuk ya setengahnya e, transaksional seperti itu. Jadi misalnya kalau kita mau berbeda kopi, 
Jadi kalau kita dilakukan penilaian supaya penilaiannya agak lebih moderat, lebih bagus dan seterusnya. Itu kan kadang secara manusia kita terbukti seperti itu. Jadi sekali lagi kami mengingatkan bahwa di dalam segala perbuatan kita niatkanlah bahwa itu adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka mengikuti jejak bimbingan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian rahmatullah. Contoh-contoh sederhana itu mungkin selalu melekat di dalam kehidupan kita dan mungkin juga akan sulit. Karena itu kadang-kadang kita juga terjebak ya pada suatu kepentingan-kepentingan atau konflik of interest, konflik-konflik pada kepentingan-kepentingan tertentu yang kadang-kadang memang kita sulit untuk menghindarkan dari dampaknya itu. Ya, tapi kita juga berusaha ya, semaksimal mungkin bahwa segala perbuatan kita harus kita pilih, harus kita pilih-pilih. Ya, yang mana yang dampaknya baik ya, untuk kita semua dan kita jalankan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka mengikuti jemputan kita di besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian rahmatullah, tip-tip maupun cara-cara bagaimana supaya kita tetap, tetap ikhlas dalam berbagai kondisi dan keadaan adalah yang pertama menguatkan niat. Jadi niat terus kita kuatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Insya Allah yang akan membalas nanti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mengurangi dependensi kita terhadap sesama yang lain, terhadap manusia yang lain, atau terhadap kolega yang lain. Jadi kita harus mandiri, ya melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan output ataupun luaran yang setinggi tingginya sesuai dengan yang diperintahkan atau sesuai dengan yang ditargetkan. Ini juga suatu tip kalau kita lebih independen, lebih mandiri, dependensi kita terhadap orang lain berkurang, maka kita uh, akan lebih ya, lebih uh, kuat ya di dalam menguatkan niat kita. Ya. Tentu saja dengan kemandirian kita bukan berarti kita anti sosial. Kita tetap bekerja sama, tetap taun di dalam kebaikan dan dalam e, keikhlasan. Ya, jadi kita tetap taun, tetap kerja sama, ya, tetap perlu membau di dalam kebaikan dan kebenaran, seperti bangunan susunan bangunan yang tersusun rapi. Jadi kemudian yang ketiga adalah kita berusaha menciptakan habitat atau atmosfer. Menciptakan, menciptakan ketakwaan di lingkungan kita menciptakan ketakwaan keikhlasan di lingkungan kita masing-masing jadi kalau kondisi situasi habitat kita sudah sangat kondusif, sangat baik maka otomatis akan termotivasi kedudukan atau keikhlasan kita di dalam beribadah di dalam beramal, di dalam berumah amalah itu akan menjadi kuat sekali keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah kita juga harus bisa belajar dari pengalaman-pengalaman. Kita sudah mengaruni hidup ini ya mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun dan seterusnya. Maka kita bisa belajar Dari pengalaman-pengalaman yang kita peroleh selama dalam kehidupan kita ya, untuk kita jadikan pijakan agar kita ke depan menjadi lebih lebih ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perbuatan yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan menjadi lebih baik ya, baik dari aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun dari aspek sosial di dalam hubungan sosial masyarakat. 
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Hal itu karena ilmu saya yang memang masih sangat sedikit sehingga tidak bisa menyampaikan yang sedikit ini untuk e, jamaah rahimahumullah. Jadi intinya adalah kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah dengan mengikhlaskan dan memurnikan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan yang demikian itu akan berdampak baik untuk kita sendiri maupun kepada sosial, keluarga dan lingkungan kita semua. Waktu rokit berwarnakan dua anta koyu ini. Jadi sekalian sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala Marilah pada kesempatan yang mulai ini Kita banyak memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Agar kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, institusi kita dan bangsa kita Menjadi lebih baik dan lebih kuat di dalam mengaruhi roda kehidupan dunia ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala menyatukan hati kita semua sehingga kita selalu bertahun di dalam kebaikan dan ketakwaan dan marilah kita banyak bersolawat kepada Nabi Jumat kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana telah firman Allah Inna Allah Al Malaika Taqulu Sallu Nabi Nabi Ya Imanadina Al Manu Sallu Alaihi Wasallam Taqlima dan marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong kita hingga yang terakhir. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dikuatkan dari segala macam cobaan dan ujian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana fir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lana lil muttaqina imama rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faqtubna ma'as shahidin Rabbana bolamna akusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin Rabbana ma'atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabana amin Subhana rabbika rabbil aizzati amal yasirun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi wa bin alamin wa la alhamdulillahi wa bin alamin wa la alhamdulillahi wa bin alamin wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh